এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ব্যবহার করে কিভাবে আমরা পেজে হেডার অ্যান্ড ফুটার অ্যাড করতে পারি হেডার অ্যান্ড ফুটারটা কি হেড কই থাকে উপরে ফুট কই থাকে নিচে তাহলে হেডার হচ্ছে কোনো একটা পেজের উপরে আমরা যদি কিছু লিখতে চাই যেমন ধরো বইয়ের উপরে আমরা যখন লিখি ধরো বইয়ের নামটা এখানে লিখি পেজ নাম্বারটা দেই সেটা হচ্ছে বইয়ের হেডার পেজের হেডার আবার ধরো পেজের নিচে যা লিখছি সেটা হচ্ছে পেজের ফুটার তার নিচে কিছু একটা আমরা নোট করি তাহলে দেখো তো আমরা চলো দেখে নেই যে কিভাবে আমরা পেজে হেডার অ্যান্ড ফুটার অ্যাড করতে পারি আমরা পেজে হেডার অ্যান্ড ফুটার অ্যাড করবার জন্য যাব হচ্ছে পেজের বিভিন্ন অপশানে হেডার অ্যান্ড ফুটার মেনলি আমরা যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা ইনসার্ট মেনুতে যাব অর্থাৎ মেনু বারের যে ইনসার্ট অপশানটা আছে এই ইনসার্ট অপশানে দেখো পেজের হেডার ফুটার অপশানটা আছে আমরা পেজ নাম্বার যেরকম অ্যাড করতে গিয়ে ইনসার্ট অপশানে গিয়েছিলাম হেডার ফুটার অপশানটাও এখানে আছে তো হেডারে যদি আমি ক্লিক করি তারা আমাকে বিভিন্ন অপশান দিবে তারা আমাকে ব্ল্যাঙ্ক অপশানটা দিতে পারে অর্থাৎ এখানে আমি কি করতে পারি চাইলে ধরো লিখলাম আইসিটি ক্লাস নাইন টেন এটা যদি আমি লিখি লিখে যদি আমি আমার কার্সারটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই তাহলে আমার হেড অ্যান্ড ফুটারটা অ্যাড হয়ে যাবে প্রত্যেকটা পেজে আমি যখনই ধরো নতুন কোনো একটা পেজ আমি যখন অ্যাড করব তখন কিন্তু আমার এই হেডার অ্যান্ড ফুটারটা অটোম্যাটিক্যালি আমার সেই পেজের সাথে কী হয়ে যাবে বলো তো অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে এই যে যখন আমি কোনো একটা হেডার অ্যান্ড ফুটার অ্যাড করছি আমার মাথায় রাখতে হবে যে এই হেডার অ্যান্ড ফুটারটা আমার অ্যাড করবার পরে আমি যদি সেটাতে ক্লিক করি আমার সেটা কী হয়ে যাবে বলতো ক্লোজ হয়ে যাবে আমি এখন যদি একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ অ্যাড করি ব্ল্যাঙ্ক পেজ অ্যাড করবার জন্য আমি ইনসার্ট অপশানে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক পেজ অ্যাড করলাম তাহলে দেখো আমার প্রত্যেকটা যে পেজ তৈরি হবে প্রত্যেকটা পেজের উপরে আমার অটোমেটিক্যালি এই হেডারটা চলে আসবে অর্থাৎ আইসিটি ক্লাস নাইন অ্যান্ড টেন এখন যদি আমি পেজে একটা ফুটার অ্যাড করতে চাই আমি ফুটারে ক্লিক করব ফুটারে ক্লিক করে আমি ধরো দিলাম এই ব্ল্যাঙ্ক অপশানটাই তাহলে এই যে যখন আমি ফুটারে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক অপশানটা দেব ধরো এখানে আমি লিখলাম অল রাইটস রিজার্ভড তাহলে এই যে ফুটারের অপশানটাতে আমি অল রাইটস রিজার্ভটা ক্লিক করলাম আমি যদি এই অপশানটা এখন ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটার দিয়ে ক্লোজ করে দিই তাহলে দেখো আমার যতগুলো পেজ ক্রিয়েটেড হয়েছে সব পেজের নিচে কিন্তু এই অল রাইস রিজার্ভড এই লেখাটা চলে আসবে ফুটার হিসেবে তুমি যতগুলো নতুন নতুন পেজ অ্যাড করবে আমি যদি এখন আরেকটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ অ্যাড করি তাহলে দেখো সেখানে চলে আসলো অল রাইটস রিজার্ভড তাহলে যতগুলো ব্ল্যাঙ্ক পেজ আমার অ্যাড হচ্ছে সেখানে আমার হেডার অ্যান্ড ফুটারটা অটোমেটিক্যালি চলে আসছে তাহলে আমরা যদি ইনসার্ট মেনুতে গিয়ে হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করি তাহলে আমার হেডার অ্যান্ড ফুটারের অপশানটা চলে আসবে তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা আমাকে দেখাবে এই ব্ল্যাঙ্ক থ্রি কলমসের অপশানটা ইউজ করলে আমার হেডার অ্যান্ড ফুটার কিরকম দেখাবে এবং তোমরা যেই অপশানটা ব্যবহার করেছ সেটা স্ক্রিনশট নেবে এবং স্ক্রিনশট নিয়ে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিবে যে তোমরাও এই অপশানটা ট্রাই করেছিলে এবং তোমরা যেটা প্র্যাকটিস করেছিলে তোমাদের কমেন্টের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু সেটা জানতে পারবো তাহলে এই ভিডিওতে আমরা জানতে পারলাম যে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে কিভাবে একটা পেজে আমরা হেডার এবং ফুটার অ্যাড করবো